Ojcowski Park Narodowy to najmniejszy park narodowy w Polsce i jeden z najoryginalniejszych. Przez jego środek biegnie droga wojewódzka. Na części jego terenu uprawiana jest ziemia, hodowane są tu owce i pstrągi. Ale jest to zarazem jeden z najpiękniejszych parków z cudami natury, takimi jak jaskinie, bramy skalne czy wapienny ostaniec w kształcie maczugi. Oprócz tego można podziwiać cuda stworzone ludzką ręką, jak zamki w pieskowej skale i ojcowie. Z obszarem tym związane są także najstarsze w Polsce ślady obecności człowieka. Spacerując po Ojcowskim Parku Narodowym, często nie zastanawiamy się nad tym, jak niewiele brakowało, by nie było nam dane podziwiać dziś tych wszystkich pięknych miejsc. Cofnijmy się zatem do XIX stulecia, kiedy to sposób gospodarowania tym terenem zapowiadał niechybną katastrofę. Ogromne straty wyrządzała rabunkowa gospodarka leśna. Rozkopywano na muliska jaskiń ojcowskich, by wydobyć nagromadzone w nich odchody nietoperzy. Doskonały nawóz. Z kolei wycieczkowicze dokonywali nieodwracalnych zniszczeń, odłamując fragmenty szaty naciekowej jaskiń. Na szczęście w tym samym stuleciu pojawiły się pierwsze próby ochrony tego unikalnego obszaru, choćby poprzez wykup terenów. W okresie międzywojennym starania o ochronę nasiliły się za sprawą Władysława Szafera. Ostatecznie Ojcowski Park Narodowy założony został w 1956 roku, a jego symbolem wybrano nietoperza wznoszącego się nad ruinami Ojcowskiego Zamku. Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego znajduje się drewniana zabudowa pochodząca z XIX i XX wieku. Są to zarówno obiekty mieszkalne i gospodarcze, wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców, jak i stare pensjonaty, wille i hotele służące kuracjuszom z ojcowskiego ustrowiska, którego początek sięga 1855 roku. Warto wiedzieć, że po trzecim rozbiorze Polski wszystkie większe miejscowości uzdrowiskowe znalazły się na terenie zaboru austriackiego. Władze rosyjskie, które rządziły okolicami Ojcowa, chciały mieć własny kurort. W Ojcowie nie było wprawdzie źródeł wód mineralnych, ale były krajobrazy podobne do tych w Szwajcarii i klimat zbliżony do górskiego. Nic dziwnego, że zaczęły powstawać wille w stylu szwajcarskim. Polana Goplana zawdzięcza swą nazwę stojącemu tu w latach 1895-1937 budynkowi zdrojowemu, w którym znajdował się zakład leczniczy z gabinetami lekarskimi, łazienkami, wodociągiem z ciepłą wodą i 60 pokojami dla kuracjuszy. Budynek ten został rozebrany. A po przeciwnej stronie drogi znajduje się kaplica na wodzie pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika. Jest ona zabytkowym obiektem sakralnym, wzniesionym w 1901 roku i powstała z przebudowy dawnych łazienek strojowych Koplana. Została ona wybudowana w niezwykły sposób, na trzech murowanych filarach zakotwiczonych w korycie prądnika. Dlaczego zdecydowano się na takie rozwiązanie? Według tradycji ominięto w ten sposób carski zakaz budowania obiektów sakralnych na ziemi ojcowskiej. Kapliczka utrzymana jest w stylu szwajcarsko-ojcowskim. Ażurowa sygnaturka kojarzy się z architekturą alpejską, z kolei jej wnętrze nawiązuje do modnego na początku XX wieku stylu zakopiańskiego. Obszar parku budują wapienie z górnej Jury. Powstały one na dnie dawnego Morza Jurajskiego ze szczątków organizmów, które żyły w nim około 150 milionów lat temu. Istnieją dwa typy tych wapieni. Twarde wapienie skaliste, które możemy podziwiać dziś w formie ostańców i miękkie wapienie ławicowe. Najczęściej odwiedzany szlak prowadzi z Ojcowa do Bramy Krakowskiej wzdłuż Doliny Prądnika. Powstała ona głównie w wyniku erozyjnego działania płynącej jej dnem wody. 
Po drodze do Bramy Krakowskiej mijamy Jonaszówkę. Aż trudno sobie wyobrazić, że na jej szczycie znajdowało się kiedyś dno Doliny Sąspowskiej i Doliny Prądnika. Dziś to popularny punkt widokowy. Formacje skalne na terenie parku są bardzo urozmaicone. Przykładem są panińskie skały. Ich nazwę tłumaczy legenda o siostrach Klaryskach uciekających przed Tatarami do Grodziska w Dolinie Prądnika. I tu właśnie Tatarzy zaczęli je doganiać. Broniąc się przed pohańbieniem i śmiercią, uprosiły Boga, by zamienił je w skały. Do dziś ich skamieniałe sylwetki zdobią Dolinę Prądnika. Towarzyszą im skalna igła de Otymy, której nazwa pochodzi od pseudonimu literackiego Jadwigi Łuszczewskiej, poetki, która odwiedzała w poszukiwaniu natchnienia ojców oraz skały kawalerskie, którym nadano taką nazwę, aby pannom nie było smutno, jak głosi anegdota. Brama krakowska to najsłynniejsza brama skalna w parku. Na jej skałach występują murawy kserotermiczne, które znoszą wysokie temperatury, duże nasłonecznienie i podlegają ochronie czynnej. Spośród ponad 700 jaskiń na terenie Parku Narodowego dwie udostępniono szerokiej publiczności. Są to słynna Grota Łokietka oraz Jaskinia Ciemna. To właśnie w Jaskini Ciemnej, położonej około 65 metrów nad dnem Doliny Prądnika, w 2018 roku archeolodzy odkryli tak zwane paliczki – kości dłoni neadertalskiego dziecka, które zostały datowane na około 115 tysięcy lat. Stały się one jednocześnie najstarszymi znanymi szczątkami ludzkimi na terenie dzisiejszej Polski. Wejście do jaskini ukryte jest za skałą o nazwie Rękawica. Na zboczach Doliny Prądnika łatwo zauważyć terasy, na których wznoszą się zamki w ojcowie i pieskowej skale, które niegdyś strzegły szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk. Pierwszy z nich, zamek w ojcowie, wzniesiono na polecenie Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie XIV wieku. Tradycja głosi, że nazwa warowni w swej pierwotnej formie brzmiąca ociec została nadana przez samego króla na pamiątkę walki o tron krakowski jego ojca Władysława Łokietka, który w pobliskiej jaskini znalazł schronienie. Zamek miał wielu dzierżawców, był nawet w rękach Bonesforcy, posiadał lepszych i gorszych właścicieli. Po zakończonych w 2019 roku pracach remontowo-rewaloryzacyjnych dodatkowo udostępniono zwiedzającym pasztę obronną oraz pomost widokowy. Zamek Pieskowa Skała został wybudowany w pierwszej połowie XIV wieku w czasach panowania Kazimierza Wielkiego jako królewska strażnica ochraniająca drogę handlową z Krakowa na Śląsk. Według tradycji nazwa Pieskowa Skała pochodzi od imienia Piotr. Współczesny Piotruś w średniowieczu zwany byłby Peszko bądź Pieszko, stąd wzmiankowany przez łokietka Peskenstein, Skała Pieszki, Pieskowa. Wielokrotnie przebudowywany, w kolejnych wiekach zamek ten stał się siedzibą rodu szafrańców, zebrzedowskich i wielopolskich. Obecnie jest oddziałem państwowych zbiorów sztuki na Wawelu i prezentuje przemiany stylowe w sztuce europejskiej od średniowiecza do połowy XIX wieku. U podnóża wzgórza zamkowego znajduje się kompleks pięciu stawów założonych w XVI wieku. Obecnie każdej wiosny wolontariusze i pracownicy parku przenoszą na drugą stronę drogi około 5000 płazów, które przybywają tu na gody. W pobliżu zamku wznosi się 25-metrowej wysokości maczuga Herkulesa zbudowana z twardych wapieni. W przeszłości była różnie nazywana, między innymi nazywano ją czarcią skałą. Według legendy diabeł miał spełnić trzy życzenia słynnego czarnoksiężnika Twardowskiego, który zaprzedał mu duszę. Jednym z nich było przeniesienie ogromnej skały do Doliny Prądnika i ustawienie jej cieńszym końcem do dołu. Jak widać, Czart zrobił to bardzo skutecznie. Skała ta stoi po dziś dzień. Na zakończenie wszystkich miłośników nieśpiesznych podróży zapraszamy na spacer po Dolinie Sąspowskiej. 
Pięciokilometrowa trasa prowadzi po płaskim terenie wzdłuż potoku Sąspówka, otoczonego przez zbocza porośnięte lasem, głównie grądem i buczyną karpacką. Największe zgrupowanie jaskiń jest w niedostępnym dla turystów wąwozie jamki. To, co szczególnie cenimy w tym miejscu, to cisza i spokój. Aż trudno uwierzyć, że miejsce to oddalone jest zaledwie o 4 godziny marszu od krakowskiego rynku głównego.